பொதுவாக ஒரு முதலாளித்துவ அரசு தாம் சொல்கிறபடி மக்களை அடக்கி ஆள வேண்டும்னு சொன்னால் ரெண்டு வழிகளை கடைபிடிப்பாங்க ஒன்று வந்து நேரடியான அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை காவல்துறையை பயன்படுத்துவது கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது இன்னொரு பக்கம் வளர்ச்சி என்கிற இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வசீகரமான சொல்லாடல்களால் மக்களை தங்களுடைய நிலைப்பாட்டு நிலைப்பாட்டில் நிறுத்துவது வந்து இந்த இரண்டு விதமான வழிமுறைகளையும் இன்றைக்கு தமிழக அரசு கடைபிடிக்கிறது நிச்சயமாக மத்திய மோடி அரசனுடைய வழிகாட்டுதல் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் தமிழக அரசு இப்படிப்பட்ட இரண்டு விதமான நடவடிக்கைகளையும் கையாண்டு கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு தமிழகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் முன்னுக்கு வருது ஒன்று வந்து ஸ்டெர்லைட் அதை ஒட்டி நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு அதற்கு பிறகு நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நடு நள்ளிரவு கைது போலீசினுடைய கெடுபிடி அடுத்து எட்டு வழிச்சாலை நிலங்களையும் வீடுகளையும் வைத்திருக்கிற சாதாரண எளிய மக்களுடைய தலையில் இடியை போடுகிற ஒரு ஏற்பாடு அது குறித்து எதையும் பேசக்கூடாது எந்த கேள்வியையும் எழுப்பக்கூடாது அரசினுடைய நிலைப்பாடுகளை விமர்சிக்க கூடாது என்கிற காட்டுமிராண்டித்தனமான கட்டுப்பாடுகள் மூன்றாவது கோவை மாநகராட்சியினுடைய குடிநீர் விநியோகம் என்பது சூயஸ் இன்ஃப்ரா என்கிற பிரெஞ்சு கம்பெனிக்கு இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கான அந்த ஒப்பந்தம் என்பது போடப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு தனியார் நிறுவனம் குடிநீரை அடிப்படை சேவையாக கருதாது அது ஒரு பொருளாதார பண்டமாக வணிக பொருளாக பார்க்கும் இதற்கான வழிகாட்டுதல் ஏற்கனவே நவீன தாராளமய கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு நீர் கொள்கை தேசிய அளவில் கொண்டு வரப்பட்ட போதே இனிமேல் குடிநீர் என்பது தண்ணீர் என்பது அரசனுடைய சேவையாக இருக்காது அது ஒரு இக்கனாமிக் குட் வணிக பொருள் பொருளாதார பண்டம் அப்படிங்கிற அந்த சென்ஸ்ல விஷயங்கள் வந்துருச்சு இப்ப இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வளர்ச்சி என்கிற பெயரில் சாதாரண மக்களை அவர்களுடைய உடமைகளிலிருந்து பறிப்பது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நாசமாக்குவது சுற்றுச்சூழலை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் தனிப்பட்ட முதலாளிகள் தங்களுடைய லாப வேட்டையை தொடருவதற்கு உகந்த சூழலை ஏற்படுத்துவது இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு வளர்ச்சின்னு சொல்லும் போது யாருக்கான வளர்ச்சி மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தவரை மோடி தேர்தலுக்கு முன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல வளர்ச்சியை உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிற வாக்குறுதிகளை எல்லாம் கொடுத்தார் அப்பவே மார்க்சிஸ்ட் கட்சியில கேட்டோம் வளர்ச்சி என்பது யாருக்கு யாருடைய நலனுக்காக யாருடைய நலனுக்கு எதிராக அப்படிங்கிற கேள்வியை மக்கள் கேட்கணும்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அன்றைக்கு எழுப்பிய கேள்விகள் இன்றைக்கு எழுப்புகிற விமர்சனங்கள் எல்லாமே சரிதான் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த எட்டு வழிச்சாலை யாருக்கு பலன்களை தரப்போகிறது அந்த பாதை போட்டால் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் வந்துவிடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் கடந்த காலத்தில் உள்கட்டமைப்பு வசதி மேம்பட்ட போது இப்படியான சில விரிவான சாலைகள் போடப்பட்ட போது அங்கெல்லாம் தொழில்கள் வந்துவிட்டதா என்கிற கேள்வி எழுகிறது ஆகவே அரசு சொல்லுகிற பல விஷயங்களுக்கு இன்றைக்கு நம்பகத்தன்மை இல்லை இவ்வளவு இழப்பீடு கொடுப்போம் அவ்வளவு இழப்பீடு கொடுப்போம் என்று பேசுகிறார்கள் சேலம் மாவட்ட அதிகாரிகள் கிட்டத்தட்ட ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்கள் போல விவசாயிகளிடம் பேசுவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஏற்கனவே சேலம் உளுந்தூர்பேட்டை சாலை போட்டபோது அந்த சாலைக்காக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட போது அரசு வாக்குறுதி அளித்த அந்த பணம் கூட இன்றைக்கு வரை பலருக்கு வரவில்லை அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பாக தங்களை உருவாக்கி கொண்டு அரசிடம் போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஆகவே ஸ்டெர்லைட்ல அந்த முதலாளி ஒரு பன்னாட்டு முதலாளி என்று சொன்னால் இங்க வந்து ஜிண்டாலோடு டிட்கோ நிறுவனம் இரும்பு தாது எடுப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு இருக்கிறது அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துகிற நோக்கமும் இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு பின்னால் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த சாலையை போட்டால் என்ன நடக்கும் இப்ப மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் அதே போல ஜனநாயக மாதர் சங்கம் இப்படி பல அமைப்புகள் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை அதில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை அந்த குடும்பங்களை வீடு தேடி சென்று சந்தித்தார்கள் எல்லா இடங்களிலும் கதறல் எல்லா இடங்களிலும் பாடுபட்டு வாங்கிய நிலம் பறிபோகிறது கஷ்டப்பட்டு கட்டிய வீடு பறிபோகிறது ஒரு அம்மா பருத்தி காடு சேலத்துல பருத்தி காடுங்கிற பகுதியில ஒரு அம்மா சொன்னாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் 
ஒரு பாழடைஞ்ச ஓட்டு வீட்டில் தான் நான் இருந்தேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு சேமித்து வங்கி கடன் வாங்கி இப்போ தான் ஒரு நல்ல வீடு கட்டிக்கிட்டு குடி போயிருக்கேன் அந்த வீடு வந்து இதில் இடிக்கப்படுது அப்போ என்னுடைய எதிர்காலம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புறாங்க இன்னொரம்மா சொல்கிறாங்க என்னுடைய கணவர் உயிரோடு இருந்தபோது செங்கல் செங்கல்லாக பார்த்து கட்டிய வீடு இந்த வீட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் வீட்டினுடைய சுவற்றை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய கணவருடைய நினைவுகள் வருகிறது இன்றைக்கு அந்த வீடு இடிக்கப்பட இருக்கிறது அப்போது என்னுடைய கணவர் அவருடைய நினைவுகளையும் என்னுடைய நெஞ்சிலிருந்து அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடு அல்லவா இது இன்னொருத்தங்க சொன்னாங்க என்னுடைய நிலத்தில் குறுக்க போகுது ரோடு அந்த பக்கம் கிணறு அப்போ வந்து கிணறும் சேர்த்து அந்த பாதையில் அடிபடுது அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற நிலத்தை கையில் வைத்து கொண்டு கிணறு இல்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் பாசன வசதி இல்லாமல் இந்த நிலத்தை நான் வைத்து கொண்டு என்ன பயன் இந்த மாதிரி ஏராளமான கண்ணீர் கதைகள் இப்போ பருத்தி காடில் ஒரு விவசாயி என்ன சொன்னார்னா இது இதற்கு மாற்று இடம் கொடுப்பதாக அரசு கொடுக்க சொல்லுகிறது நீங்கள் தயவு செய்து தமிழக அரசிடம் பேசி சுடுகாட்டில் எங்களை புதைப்பதற்கு இடம் வாங்கி கொடுங்கள் இதுவும் எங்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டால் நாங்கள் சாவதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதுதான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதனால எங்கள் கேள்வி என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினால் அந்த திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை அழைத்து பேசுவது என்கிற அடிப்படை ஜனநாயக விஷயத்தை கூட தமிழக அரசாகிய நீங்கள் நிறைவேற்ற மாட்டீர்களா நெடுஞ்சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்டால் கருத்து கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று டெக்னிக்கலாக தமிழக அரசு பதில் சொன்னால் அதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்னுடைய நிலத்தை நான் பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் அரசு ஊழியர்கள் வருவார்கள் அரசு அதிகாரிகள் வருவார்கள் அளவீடு செய்வார்கள் கல்லை நடுவார்கள் போய்கொண்டே இருப்பார்கள் திரும்ப வந்து அந்த நிலங்களை கையகப்படுத்தி விட்டோம் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் கொடுக்கிற பணத்தை வைத்து கொண்டு பணம் எங்களுக்கு சோறு போடுமா விவசாயம் இல்லாமல் நாங்கள் நாங்கள் வாழ முடியுமா என்கிற அந்த மக்களுடைய கேள்விக்கான பதில் நிச்சயமாக தமிழக அரசிடம் இல்லை எனவே நாங்கள் சொல்ல விரும்புவது இதையெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் அனைவரையும் கைது செய்வதன் மூலமாக ஒடுக்குமுறையின் மூலமாக மக்களுடைய சிந்தனையை முடக்கிவிட முடியுமா அல்லது போராட்டங்களை ஒடுக்கிவிட முடியுமா அப்படியெல்லாம் செய்ததாக என்றைக்காவது எங்காவது வரலாறு இருக்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய பதில் இம்மென்றால் சிறைவாசம் ஏனென்றால் வனவாசம் என்கிற பிரிட்டிஷ் கால ஆட்சியைப் போல இன்றைக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது தொடர் டில்லி பாபுவை கைது கைது செய்த செங்கம் டிஎஸ்பி பேசாதடா நீ அக்யூஸ்ட் என்று சொன்னார் மிகுந்த மரியாதையோடு நாங்கள் திருப்பி சொன்னோம் பேசுவோண்டா நாங்கள் கம்யூனிஸ்ட் என்று இதுதான் ஒவ்வொரு கம்யூனிஸ்டனுடைய உணர்வாக ஸ்பிரிட்டாக இருக்கிறது இதுதான் மக்களுடைய உணர்வாக ஒரு கட்டத்திலே மாறும் அதே போல காஞ்சிபுரம் எங்களுடைய மாவட்ட குழுவின் செயலாளர் சங்கர் கைது செய்யப்படுகிறார் மிக அவமானப்படுத்தப்படுகிறார் மோசமாக பேசப்படுகிறார் என்னங்க நீங்க ஒரு பிரிட்டிஷ் போலீஸ் மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க என்று நாங்கள் கேட்டபோது அங்க இருக்கிற ஏடிஎஸ்பி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏடிஎஸ்பி சொல்லுகிறார் ஆமா நாங்க பிரிட்டிஷ் போலீஸ் தான் அப்படித்தான் நடப்போம் அப்ப ஒரு காலனிய ஆதிக்க மனப்பான்மையிலிருந்தே நம்முடைய அரசும் அதிகாரிகளும் விடுபடவில்லை குடிமக்களை அவர்கள்தான் அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள் அவர்களுடைய சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் அரசியல் சாசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அந்த குறைந்தபட்ச விதிகளை தூக்கி காலிலே போட்டு மிதிக்கிறார்கள் ஒருவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஏராளமான விதிமுறைகள் இருக்கிறது டி கே பாசு வழக்கு அதை பட்டியலிட்டு காட்டுகிறது சட்டத்தை மதிக்க வேண்டிய காவல்துறையே அதை காலில் போட்டு மிதிக்கிறது விமர்சனம் செய்பவர்களை ஏன் கைது செய்கிறீர்கள் அரசியல் சாசனத்தினுடைய பிரிவு பத்தொன்பது கருத்துரிமையை பற்றி சொல்லுகிறதே என்று கேட்டால் அரசு தரப்பில் என்ன சொல்றாங்க அதே ஆர்டிகிள் பத்தொன்பதுல இந்த சுதந்திரத்திற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்பது விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதிலே ஒன்று வதந்தியை பரப்புவது நீங்கள் எல்லாம் விமர்சனம் என்கிற பேரில் வதந்தியை பரப்புகிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் கேட்கிறோம் வதந்தியை பரப்புவது நாங்களா நீங்களா இந்த சாலை வந்தால் எல்லாம் சுபிட்சம் சுபிட்சமாகிவிடும் என்பது வதந்தி இல்லையா சூயசிடம் குடிநீரை கொடுத்தால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் தண்ணீர் கொட்டோ கொட்டென்று கொட்டும் என்று சொன்னால் அது வதந்தி இல்லையா என்ன ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறீர்கள் அதில் என்ன ஷரத்து இருக்கிறது இதை கட்சிகளுக்கு சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று கேட்டால் எங்களிடம் ஒப்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதனுடைய நகல் இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் அது வதந்தி இல்லையா அல்லது உண்மையை மறைக்கிற விஷயம் இல்லையா எந்த விதிகளையும் மதிக்காமல் கைது செய்கிறீர்கள் இழுத்து செல்லுகிறீர்கள் அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் சட்டத்தை மீறுவது நீங்களா நாங்களா என்கிற கேள்வியை அழுத்தமாக முன்வைக்கிறோம் எனவே இதனுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டமாக ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி திருவண்ணாமலையிலிருந்து சேலம் வரை ஒரு நெடும்பயணத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்கிறது விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டால்தான் இ
வாழ்வுரிமை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் இதில் இணைய வேண்டும் என்கிற அவசியமில்லை ஜனநாயக உரிமைகள் பறிக்கப்படுவது என்பது ஒரு இருண்ட காலம் தமிழகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான துவக்கம் ஒரு மினி எமர்ஜென்சி அமலில் இருப்பது போன்ற ஒரு ஏற்பாட்டை தமிழக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது இதை தட்டி கேட்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது அது மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த நெடும்பயணத்தில் நிச்சயமாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களுடைய மகத்தான எழுச்சிக்கு முன்னால் தமிழக அரசனுடைய மத்திய அரசனுடைய அடக்குமுறைகளும் ஒடுக்குமுறைகளும் நிச்சயமாக தூளாகும் அதனை தகர்ப்பதில் உங்களுடைய பங்கை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி திருவண்ணாமலையிலிருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் துவங்குகிற அந்த நெடும்பயணத்திற்கு உங்களது பேராதரவை அளிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்